ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి రిలయన్స్ కంపెనీకి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఉన్న గ్రిప్ మనకు తెలియని కాదు ఇప్పుడు దేశ రక్షణను కూడా శాసిస్తూ రాఫెల్లోకి ప్రవేశించింది దేశంలోని సహజ వనరుల పైన రిలయన్స్ది ఆధిపత్యం ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పైన ఇవాళ రిలయన్స్కి ఆధిపత్యం ఇప్పటికే మీడియా సామ్రాజ్యంలో కూడా రిలయన్స్ ఒక మేజర్ ప్లేయర్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ ద్వారా అనేక టీవీ ఛానల్స్ నడిపిస్తోంది ఫస్ట్ పోస్ట్ లాంటి వెబ్సైట్స్ను కూడా లీడింగ్ వెబ్సైట్స్ను రిలయన్స్ చేతుల్లోనే ఉంది ఈ మీడియానే కాకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో కూడా రిలయన్స్ ఒక మేజర్ ప్లేయర్ అంటే ఎప్పుడైతే న్యూస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తన చేతిలో ఉందో నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ప్రొడక్షన్ను తన గ్రిప్లోకి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆ న్యూస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ను ఇళ్లల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ల పైన కూడా ఆధిపత్యం ఉండాలి ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు కేబుల్ టీవీ ఏ రకంగా టీవీ ఛానల్స్ను శాసిస్తోందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రిలయన్స్ కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ మీకు డెన్ నెట్వర్క్స్ హ్యాత్వే అనే రెండు కేబుల్ నెట్వర్క్లలో తన కంట్రోలింగ్ స్టేక్స్ తీసుకు కొనేసింది అంటే డెన్ నెట్వర్క్స్లో అరవై ఆరు శాతం హ్యాత్వేలో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్స్ తీసుకున్నది అంటే ఈ రెండు కేబుల్ వ్యవస్థల్ని కంట్రోలింగ్ స్టేక్స్ ఇవాళ రిలయన్స్కి వచ్చింది అంటే రిలయన్స్ శాసించే స్థాయికి వచ్చింది హ్యాత్వే అందరికీ తెలుసు మనకు మన దగ్గర కూడా మనకు హ్యాత్వే ద్వారా టీవీ కార్యక్రమాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం భారతదేశంలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ కేబుల్ నెట్వర్క్ కంపెనీస్ దీనివల్ల మొత్తం కేబుల్ వ్యవస్థనే రిలయన్స్ చేతుల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ డెన్ నెట్వర్క్స్ రిల కేబుల్ మీకు హ్యాత్వే ద్వారా మొత్తం కేబుల్ టీవీ వినియోగదారుల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవాళ రిలయన్స్ చేతుల్లోకి వచ్చేసి అంటే సిటీ కేబుల్ చాలా ఓల్డ్ ప్లేయర్ ఆ సిటీ కేబుల్ను దాటి కూడా ఇవాళ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేబుల్ హౌస్ హోల్డ్స్లోకి రిలయన్స్ చేతుల్లోకి వచ్చింది ఈ డెన్ నెట్వర్క్స్ హ్యాత్వేల్ అని టేక్ ఓవర్ చేయడం ద్వారా రెండు కోట్ల హౌస్ హోల్డ్స్ లోకి ఇవాళ రిలయన్స్ నెట్వర్క్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి న్యూస్ రిలయన్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలయన్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇప్పటికే నెట్వర్క్ ఎయిటీన్తో వయాకామ్తో వయాకామ్ ఎయిటీన్ అనే ఒక జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పడింది ఇప్పుడు మనం చాలా ఫేమస్గా ఉండేటువంటి కలర్స్ టీవీ కానీ నికలోడియన్ లాంటి టీవీ చిల్స్ కానీ ఇలాంటి అనేక ఎంటర్టైన్మెంట్ కిడ్స్ ఛానల్స్ కానీ హై డెఫినేషన్ కిడ్స్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే రిలయన్స్ చేతిలో ఉన్నది అంటే ఒక రక ఒక రకంగా వాల్ డిస్నీ ఏ రకంగానైతే మొత్తం సాంస్ ప్రజల మనస్సుల్ని కల్చర్ను కూడా డామినేట్ చేసే దశకు వచ్చిందో ఇవాళ చిన్న పిల్లల స్థాయి నుంచే రిలయన్స్ కంటెంట్ ఒక మైన్ పవర్ను తన చేతుల్లోకి పెట్టుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఈ కేబుల్ ఇండస్ట్రీ చేతుల్లోకి వచ్చిందో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంటెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషను కంటెంట్ ప్రొడక్షను రెండు కలవడం ద్వారా ఈ రెండు ఒకదానికోటి కనెక్ట్ కావడం ద్వారా మ్యాక్సిమం పవర్ మీడియా ఎంపైర్లో ఇవాళ రిలయన్స్ చేతుల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది దీని ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ రాఫెల్ పైన ఇంత చర్చ జరుగుతుంది మన రాఫెల్ పైన ఇంత చర్చ జరిగితే రాఫెల్ అన్యాయము అని గొంతు చించుకుంటే ఇవాళ రాఫెల్ అన్యాయం కాదు రాఫెల్లో చాలా కరెక్టు అని కనుక రిలయన్స్ చెప్పదలుచుకుంటే అదే వేదమైపోతుంది అదే ప్రపంచమంతా నమ్మేటువంటి పరిస్థితి అవుతుంది ఈవెన్ ఇవాళ ఈ వయకామ్ నెట్వర్క్కు అమెరికాలో కూడా కలర్స్ టీవీ లాంచ్ ఛానల్స్ లాంచ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు మనకు కనబడుతున్నాం అంటే ప్రవాస భారతీయుల ఆడియన్స్ను కూడా కంట్రోల్ చేసేటువంటి దశకు రిలయన్స్ చేరుకుంది దీనికి తోడు ఇప్పటికే జియో టెలికామ్ సెక్టర్లో కూడా డామినెంట్ ప్లేయర్గా ఉన్నారు ప్రిడేటరీ ప్రైసింగ్ అంటే ఏ పోటీదారు కూడా ఇవ్వలేని ప్రైస్కు ఇవ్వడం ద్వారా కన్స్యూమర్స్ను తన చేతుల్లో పెట్టుకోగలుగుతుంది జియో ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో కూడా వచ్చేసింది అసలు యూనివర్సిటీ పెట్టకముందే నేషనల్ ఎమినెన్స్ ట్యాగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేసింది అంటే మీడియా ఎడ్యుకేషను అలాగే టెలికాము ఇలా అన్ని రంగాల పైన రిలయన్స్ ఆధిపత్యం ఉంటుంది అందుకే ముఖేష్ అంబాని అన్నాడు కనెక్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని అంటే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా రిలయన్స్ సామ్రాజ్యానికి మోకరిల్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తారు మనం ఇలా టెలికామ్ ఇండస్ట్రీలో చూసాం ఇతర కాంపిటేటివ్ ప్లేయర్స్ను జియో ఎలా తరిమి కొట్టగలిగిందో రేపు బ్రాడ్కాస్టింగ్ టీవీ రంగంలో కూడా అదే రకమైనటువంటి 
పని చేయగలుగుతుంది దీనికి తోడు ఇవాళ ఆన్లైన్లో కూడా అందుకే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ నెట్ న్యూట్రాలిటీని దెబ్బతీసి ఎవరైనా కంటెంట్ జనరేట్ చేసి కన్స్యూమర్ రీచ్ కాకుండా కొన్ని సెలెక్టెడ్ నెట్వర్క్ టెలికామ్ నెట్వర్క్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ వెబ్సైట్లకు సెలెక్టెడ్ ఆన్లైన్ కంటెంట్కు సెలెక్టెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్కు ప్రియారిటీ ఇచ్చేలా నెట్ న్యూట్రాలిటీని కూడా దెబ్బతీయాలనేటువంటి ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది ఈ అదృష్టవశాత్తి నెట్ న్యూట్రాలిటీని మనం ఇప్పటికీ ఇంకా నిలబెట్టుకోగలిగాం అదృష్టం కన్నా ఎక్కువ ఒక దేశవ్యాప్తంగా నెటిజన్స్ ఒక పెద్ద ఎత్తున చైతన్యాన్ని ప్రదర్శించడం వల్ల ఈ నెట్ న్యూట్రాలిటీని కాపాడుకోగలిగాం అంటే ఓ రేపు ఇది ఎంతకాలం కాపాడుకోతో మనం చెప్పలేం ఇప్పటికే ఫై మీకు ఫైబర్ గ్రిడ్ వల్ల ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ నెట్వర్క్స్ కూడా మీకు రిలయన్స్ చేతుల్లోకి వస్తుంది అంటే ఒక రకంగా కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ మీడియాను ఉపయోగించుకొని మనం ఆలోచించే తీరును మనం ప్రవర్తించే తీరును మన మనస్తత్వాలని మన బిహేవియర్ను ఇలా ముఖేష్ అంబానియో మరో అంబానియో శాసించేటువంటి దశకు మనం మనం తెలియకుండానే వెళ్తున్నాం మీరు ఏ లీడ్ ఉన్నా మనం తెలియకుండానే మన ఆలోచనలను ప్రభావితం చేసేటువంటి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని వాళ్ళ రిలయన్స్ విస్తరించుకుంటే కొనేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇటు టెలికామ్ నెట్వర్క్ అటు బ్రాడ్కాస్టింగ్ నెట్వర్క్ అటు ఆన్లైన్ కంటెంట్ నెట్వర్క్స్ను ఇలా ఎంటర్టైన్మెంట్ నెట్వర్క్ న్యూస్ నెట్వర్క్స్ను ఇలా అన్ని నెట్వర్క్స్ను రిలయన్స్ తన చేతుల్లో పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇక సమాజాన్ని శాసిస్తుంది ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలను శాసిస్తున్నది ఇప్పటికే పార్టీలను శాసిస్తున్న రిలయన్స్ ఇక ఆటోమేటిక్గా సమాజాన్ని సంపూర్ణంగా శాసించేటువంటి దశకు రిలయన్స్ చేరుకుంటుంది